আসসালামু আলাইকুম দর্শক আমি ডক্টর ফাইমা আক্তার শামি দর্শক আজকে আমরা কথা বলবো দাঁত শিশির করলে করণীয় কি তো আমরা কিন্তু এটি প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের বিভিন্ন সময় আমরা নিজেরাই ফেস করে থাকি যে হয়তো ঠান্ডা কিংবা গরমে আমাদের দাঁত শিশির করে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আসলে করণীয় কি কিংবা এটা কেন হয় অনেক সময় দেখা যায় যে দাঁতের ক্যালকুলাস বা দাঁতের পাথর জমার কারণে এই সমস্যাটি আসলে বেশি দেখা যায় তো সুতরাং আমাদেরকে প্রথমেই যেটি করতে হবে আমাদের এই ক্যালকুলাস বা দাঁতের পাথরটা রিমুভ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে স্কেলিং করার জন্য যে কোনো ডাক্তারের চেম্বারে কিংবা ডাক্তারের স্বর্ণপন্ন হতে হবে তো স্কেলিং করার পরে যখন দাঁতের পাথরটা রিমুভ হয়ে যাবে বা দাঁতের পাথরটা সরে যাবে তখন কিন্তু আপনার দাঁতের হয়তো মার্জিনে মনে হবে যে ফাঁকা হয়ে আসছে বা তখন একটা শিশির অনুভূতি হয়ে থাকে একটি এমন একটা অনুভূতি আসলে সেটি খুব আনওয়ান্টেড কিন্তু জিনিসটা আপনাকে যদি ভালো কিছু পেতে হয় তখন কিন্তু খারাপ কিছুর মধ্যে থেকে প্রথমে একটু যেতে হয় কিন্তু সেটা আসলে কোনো বেশি দিন থাকে না হয়তো একদিন বা এক রাতের একটা ব্যাপার তো স্কেলিং করার পরে যেটা করতে হবে আপনাকে সব সময় দাঁতের ওরাল হাইজিনটা মেনটেন রাখতে হবে স্কেলিংয়ের পরে কিছু ওষুধ হয়তো আপনাকে ডাক্তার দিয়ে দিবে পেন কিলার বা যে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক এই জিনিসগুলো ওষুধগুলো আপনাকে খেতে হবে এবং সাথে অবশ্যই আপনি এমন একটি টুথপেস্ট ব্যবহার করবেন যেটি আপনার এই শিশির ভাবটাকে কমিয়ে দিবে বাজারে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ বাজারে বিভিন্ন ধরনের টুথপেস্ট আছে যেই জিনিস যেই টুথপেস্টগুলো আমাদের এই সেন্সিটিভিটি বা দাঁতের শিশিরটাকে কমিয়ে দিচ্ছে এবং বিভিন্ন ধরনের অ্যাড কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন তো সেই টুথপেস্টগুলো যদি আপনারা ব্যবহার করে থাকেন আপনাদের এই শিশির ভাবটা কমে যাবে এবং সাথে অবশ্যই একটি অ্যান্টিসেপ্টিক মাউথ ওয়াশ ইউজ করবেন যেটি আপনারা প্রতি পনেরো দিন পর যেটি আপনারা সবসময় ইউজ করার চেষ্টা করবেন এবং দুই মাস বা এক মাস ইউজ করার পরে অবশ্যই পনেরো দিনের একটি গ্যাপ দিবেন এই মাউথওয়াশটা ব্যবহার অবশ্যই দুই মাস ব্যবহার করে এক পনেরো দিনের গ্যাপ দিবেন এবং পনেরো দিন পর আবার শুরু করবেন তাতে যেটি হবে যে কন্টিনিউয়াস যখন মাউথওয়াশ ইউজ করছেন তখনও কিন্তু সেটার একটি কেমিক্যাল রিয়াকশান থাকে সেই কেমিক্যাল রিয়াকশানের কারণে দাঁতের হয়তো কিছু শিশির ভাব বা এই জিনিসগুলো আবার ব্যাক করতে পারে কিংবা হলুদ হয়ে যাওয়া এই জিনিসটা ব্যাক করতে পারে সুতরাং আপনি যদি পনেরো দিন যখন গ্যাপ দিচ্ছেন আলটিমেটলি পনেরো দিন পরে আবার শুরু করছেন ওই পনেরো দিন গ্যাপে আপনার দাঁতটা নর্মাল থাকছে সুতরাং মাউথওয়াশ ব্যবহার করার করবেন এই নিয়মটা মেনে যে দুই মাস ব্যবহার করে পনেরো দিন গ্যাপ দিয়ে আবার মাউথওয়াশ ব্যবহার করবেন এবং সাথে হচ্ছে যে সেন্সিটিভিটি সমস্যাটা আছে সেটি আপনাকে কিন্তু ওই মাউথওয়াশটা আপনাকে একটি সুরক্ষা দিচ্ছে সাথে সেন্সোডাইন ব্যবহার করেন কিংবা যে কোনো ধরনের বাজারে আরও কিছু ধরনের টুথপেস্ট আছে সেই টুথপেস্টগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে আপনার শিশির অনুভূতিটাও শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং ক্যালকুলাস রিমুভের মাধ্যমে আপনার শিশির ভাবটা দূর হচ্ছে সুতরাং আমাদের তিনটি কথা যদি আমরা মাথায় রাখি যে দাঁতে প্রথমে ক্যালকুলাস রিমুভ করতে হবে সেটি স্কেলিংয়ের মাধ্যমে দ্বিতীয়ত আমরা একটি অবশ্যই এমন একটি টুথপেস্ট ব্যবহার করব যে টুথপেস্টটা আমাদের দাঁতের শিশির ভাবটাকে কমিয়ে দিবে তৃতীয়ত আমরা একটি অ্যান্টিসেপ্টিক মাউথওয়াশ ইউজ করব যেটি আমরা ব্যবহার করার এক থেকে দুই মাস ব্যবহার করে পনেরো দিনের গ্যাপে আবার ব্যবহার করা শুরু করব ধন্যবাদ এই ছিল আমাদের আজকে দাঁতের শিশির নিয়ে কিছু টিপস আশা করছি এই টিপসগুলো থেকে আপনারা সবাই উপকৃত হবেন ধন্যবাদ